날씨 좋은 어느 날 하늘이 구름 한점 없이 맑고 푸르네요 아내와 함께 자전거를 타고 산책을 나왔어요 한 손으로 어떻게 이렇게 산천에 자전거길을 지나서 오늘의 목적지를 향해 달려가고 있습니다. 평일 오후라 굉장히 조용하네요. 날씨가 맑아서 멀리에 있는 롯데타워도 잘 보입니다. 자전거는 탄천까지만 타고 걸어가 보려고 합니다. 목적지까지는 걸어서 약 15분 정도 더 가야 하는데요. 오랜만에 아내와 함께 셀카 간판과 전선들이 뒤엉켜 있는 모습이 뭔가 느낌이 있네요. 여기는 태평동에 위치한 중국 상점과 거리입니다. 이곳에서 우리는 허거집에 가기로 했어요. 자전거 타고 걷고 하면서 도착하니 갈증이 생겨서 물이 발칵발칵 들어가네요. 1인 19,900원의 무한리필이고 국물은 마라가 들어간 홍탕이랑 지하는 백탕이 있어요. 소스 재료도 다양해서 섞어 먹는 재미가 있어요. 이게 허거에 들어갈 재료들인데 진짜 엄청나게 다양합니다. 일시정지 해놓고 봐야 할 수준이죠. 야채도 다양하게 있습니다. 고기도 역시 무한리필입니다. 저만의 소스 레시피는 먼저 땅콩 소스, 파, 그리고 부추 소스, 다진 마늘, 굴 소스, 땅콩 가루, 마지막으로 홍유입니다. 이건 아내가 만든 소스예요. 소스를 잘 비비고 허거에도 재료들을 듬뿍듬뿍 넣어서 끓여줍니다. 분모자는 바닥에 달라붙어 탈수 있으니 잘 신경 써주세요. 맛있게 잘 익었네요. 처음에 먼저 고기를 땅콩 소스에 찍어서 먹어봅니다. 마라의 알싸한 맛과 땅콩의 고소한 맛이 잘 어울리는 맛입니다. 다음은 야채와 건두부 소고기까지 섞어서 먹어봤는데요. 재료들이 전체적으로 다 신선하고 다른 군내 같은 것도 없어서 정말 맛있게 먹을 수 있었습니다. 이 와중에 나름 건강 생각한다고 야채를 좀 많이 먹었던 것 같아요. 보글보글 끓고 있는 허거 안에도 너무 잘 먹네요. 재료가 다양해서 이것저것 담가서 먹는 맛이 있었어요. 무한 리필이라 가격에 대한 부담도 없어서 너무 좋았습니다. 이건 제가 특히 좋아하는 어른 두부입니다. 이렇게 오랜만에 아내와의 데이트를 맛있는 음식과 함께 성공적으로 마쳤습니다. 시청해주셔서 감사합니다.